హాయ్ గైస్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఈరోజు నా టాపిక్ ఏంటంటే స్టూడెంట్ లవర్స్కి బెస్ట్ ప్రైవేట్ ప్లేసెస్ ఫర్ ప్రైవసీ ఈ టాపిక్ అసలు వింటేనే నేను పిల్లల్ని చెడగొడతాను అనే విధంగా ఉంటుంది కదా సో అఫ్కోర్స్ మీరు అనుకోవచ్చు బట్ నా వీడియో టోటల్గా చూడండి ఖచ్చితంగా మీకు ఒక మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ దొరుకుతుంది సో లెట్ సీ ద టాపిక్ నేను స్టూడెంట్ లవర్స్ అని పెట్టడానికి నేమ్ ఏంటంటే లవర్స్ అంటే అది ఏ ఏజ్లోనైనా లవ్ ఉండొచ్చు స్టూడెంట్లోనే ఉండాలి అనే ఉద్దేశం ఏమీ లేదు కనుక నేను స్టూడెంట్స్కి సంబంధించిన వీడియోస్ చేయడం వల్ల వాళ్ళకి ఒక మంచి అవగాహన వచ్చి వాళ్ళు చేసే చిన్న చిన్న తప్పులు చేయకుండా ఉండడానికి ఇది చాలా ఉపయోగపడుతుంది సో ఇందులో ప్రైవేట్ ప్లేసెస్ అంటే మీకు అర్థమయ్యే ఉంటుంది అందరూ అర్జున్ రెడ్డి సినిమా చూశారు సో ప్రైవేట్ ప్లేసెస్ అంటే వాళ్ళ ప్రైవసీకి వాళ్ళ ఎంజాయ్మెంట్కి వాళ్ళ రొమాన్స్కి అండ్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ అబౌవ్ కావాల్సిన ప్లేస్ అని అర్థం మీకు తెలిసే ఉంటుంది సో ఇందులో నేను ముఖ్యంగా చెప్పేది ఏంటంటే రీసెంట్గా నేను ఊటీ ట్రిప్ వెళ్ళాను ఊటీ ట్రిప్ వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ వన్ డే నైట్ నేను వన్ ఓ క్లాక్కి ఎందుకు లేచాను లేచినప్పుడు ఒక అమ్మాయి విపరీతంగా మాట్లాడుతూ ఉంది సో ఆ కన్వర్జేషన్ ఏదో నాకు అర్థం కాలే బట్ ఫైనల్గా నేను అండర్స్టాండ్ చేసుకుంది ఏంటంటే వాళ్ళ పేరెంట్స్తో మాట్లాడుతుంది సో షీ ఈస్ ట్రైంగ్ టు ఇంప్రెస్ అవర్ పేరెంట్స్ దట్ షీ ఈజ్ ఇన్ రూమ్ అంటే ఆమె హాస్టల్లోనో లేదా ఎక్కడో ఫ్రెండ్స్తో రూమ్లోనో ఉన్నట్టు చెప్పడానికి ట్రై చేస్తుంది బట్ షీఈ్ అన్ వెకేషన్ సో ఆమె వెకేషన్కి వచ్చినట్టు ఆమె చెప్పట్లేదు సో ఆ సీరియస్ డిస్కషన్ జరుగుతుంది సో నేను మర్చిపోయాను తర్వాత నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ నేను కలిసి వెళ్ళి టిఫిన్ చేయడానికి వెళ్ళినప్పుడు సడన్గా ఒక త్రీ కపుల్స్ వచ్చారు అందులో ఆ అమ్మాయి ఉంది సో ఈ ఓయో హోటల్స్ వచ్చిన కాడ నుంచి వాళ్ళకి స్టూడెంట్స్కి కానీ స్టూడెంట్స్ లవర్స్ కానీ కపుల్స్ కానీ ఒక మంచి ఎంజాయ్మెంట్ అయిపోయింది ఎందుకంటే దాంట్లో ఏజ్ రెస్ట్రిక్షన్ ఇస్తుంది ఎయిటీన్ ఇయర్స్ అండ్ అబౌవ్ ఉంటే ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళు రూమ్ బుక్ చేసుకోవచ్చు సో వాళ్ళు ఎక్కడో ఉంటారు ఎక్కడో రూమ్ బుక్ చేసుకుంటారు అక్కడికి వెళ్తారు వాళ్ళు ఎంజాయ్ చేస్తారు వాళ్ళ లైఫ్ని వాళ్ళ టైంని వచ్చేస్తారు సో అక్కడ ఆ అమ్మాయి ఏంటంటే ఆమె ఎక్కడో ఉంది బట్ ఎక్కడో ఉన్నట్టు వాళ్ళ పేరెంట్స్ని నమ్మిస్తుంది అమ్మాయి అనే కాదు ఇక్కడ అబ్బాయిలు కూడా ముగ్గురు అమ్మాయిలు ముగ్గురు వచ్చారు వాళ్ళు కూడా వాళ్ళ పేరెంట్స్ని నమ్మిస్తున్నారు బట్ వాళ్ళు యాక్చువల్గా వెకేషన్కి వచ్చి ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క రూమ్ తీసుకొని వాళ్ళ లైఫ్ని వాళ్ళ టైంని ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు సో బెస్ట్ ప్రైవేట్ ప్లేస్లో ఇది ఒక ప్లేస్ బట్ ఇది ఎంతవరకు కరెక్ట్ మీరు ఆ హోటల్కి వచ్చినప్పుడు ఆ హోటల్లో ఎక్కడ ఎక్కడ ఏ కెమెరాలు ఉన్నాయో అవన్నీ చూసుకోవాలి అసలు మీరు ఎవరితో వస్తున్నారు వాళ్ళు మంచి వాళ్ళ కాదా అనే విషయం తెలుసుకోవాలి అసలు మీరు ఏ ఉన్న ఏజ్ ఏంటి మీరు రావాల్సిన అవసరం ఉందా లేదా అనేది మీరు తెలుసుకోవాలి చాలామంది స్టూడెంట్స్ వాళ్ళ బాయ్ ఫ్రెండ్స్తో కానీ గర్ల్ ఫ్రెండ్స్తో కానీ వాళ్ళని తీసుకొని కొన్ని అవుట్డోర్స్కి వెళ్తూ ఉంటారు వన్ డే ట్రిప్లో కొన్ని వాటర్ ఫాల్స్ కానీ కొన్ని డ్యామ్స్ కానీ అట్లాంటి ఏరియాస్కి వెళ్తూ ఉంటారు మీరు అట్లాంటి ఏరియాస్కి వెళ్ళినప్పుడు ఏమవుతుంటే అది మొత్తం ఫారెస్ట్ ఏరియా ఉంటుంది ఫారెస్ట్ ఏరియాలో మంచిగా వాళ్ళు తిరుగుతారు చూస్తారు ఒక మంచి ప్లేస్ చూసుకొని ఎక్కడో చెట్ల పొదల్లో ఉన్న లేకపోతే చెట్లు అనుకున్న లేకపోతే ఎక్కడ మనుషులు కనపడిన ఏరియాలో వెళ్ళి వాళ్ళు రొమాన్స్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ వాళ్ళు ఎంజాయ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తారు బట్ అది కూడా సేఫ్ కాదు ఎందుకు అంటే ఎవరన్నా లోకల్ వాళ్ళు ఎక్కడి నుంచి అయినా చూసుకుంటూ మిమ్మల్ని కామెంట్ చేయడం కానీ మిమ్మల్ని వీడియో షూట్ చేయడం కానీ దొరుకుతుంది మీ విషయాలు వేరే వాళ్ళకి చెప్పే అవకాశం ఉంటుంది మిమ్మల్ని బద్నాం చేయడానికి అదొక ప్లేస్గా మీకు దొరుకుతుంది సో అది ఒక బెస్ట్ ప్లేస్ అని నేను అనుకోను నేను నా వైఫ్తో కమిట్మెంట్లో ఉన్నప్పుడు హైదరాబాద్లో ఉన్న దుర్గం చెరువుకి వెళ్ళాను ఆ దుర్గం చెరువులో ఎలా ఉంటుందంటే నేను జస్ట్ అట్లా పార్క్ చూద్దామని కిందకు దిగాను కింద దిగి ఒక ప్లేస్లోకి వచ్చినాను ఆ ప్లేస్ ఎలా ఉందంటే ఇలా నా టాప్ నుంచి కొంచెం గోడ ఉంది అంటే కొండ ఉంది ఆ కొండ పైన నుంచి ఒకడు ఇలా కెమెరా పట్టుకొని మమ్మల్ని షూట్ చేస్తున్నాడు సో మేము కూర్చొని మాట్లాడడానికి వెళ్ళాము కూర్చొని మాట్లాడడానికి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు ఎవరు ఒక్కడి నుంచి ఒక కెమెరా పట్టుకుని వచ్చాడు ఒకడు సైన్ నుంచి ఇంకోటి కెమెరా పట్టుకుని వచ్చాడు సో ఆ మీకు దొరికే న్యూస్ పేపర్స్లో కానీ న్యూస్ ఛానల్స్లో కానీ వేసే వీడియోస్లో కానీ లేదంటే కొన్ని అడల్ట్ సైట్లో కానీ ఇట్లాంటి వీడియోస్ మీకు దొరుకుతూ ఉంటాయి సో సడన్గా ఎంత షాక్ అయిపోయామంటే విత్తిన అట్లా దిగాము అలా ఎక్కుకుని వెళ్ళిపోయాం మేము సో అంత పని జరిగింది సో అట్లాంటి ఏరియాస్కి వెళ్ళి అది బెస్ట్ ప్రైవేట్ ప్లేస్ అని మీరు అనుకుంటారు కానీ అది కూడా బెస్ట్ ప్రైవేట్ ప్లేస్ కాదు చాలామంది పార్కులోకి వెళ్ళి మన హైదరాబాద్లో ఉన్న ట్యాంక్ బండ్ చుట్టూ ఉన్న పార్కులో చూసినట్లయితే కపుల్స్ వచ్చి చాలా కష్టపడుతూ
ఇంతకు ముందు అంటే హోటల్స్ రూమ్లు రెస్ట్రిక్షన్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఏమైందంటే మొత్తం ఆన్లైన్ వచ్చేసింది ఆ ఓయో హోటల్ వచ్చేసి వాడు ఇష్టం వచ్చినట్టు ఇచ్చేస్తారు ఓయో అనే కాదు ఇంకా ఆన్లైన్ వెబ్సైట్ చాలా ఉన్నాయి అందులో ఏజ్ రెస్ట్రిక్షన్స్ లేకుండా ఉన్నాయి కాబట్టి వాళ్ళు ఎట్లయినా బుక్ చేసుకొని వెళ్తున్నారు సో అలా వెళ్ళి అక్కడికి వెళ్ళి వస్తున్నారు బట్ అట్లాంటి ఏరియాస్లో రైడ్స్ జరిగినప్పుడు మాత్రం విపరీతమైన ఆ ప్రాబ్లం వస్తుంది మీకు సో అట్లాంటి ఏరియాస్లో వెళ్ళకండి ఇంతకు ముందు అయితే హస్బెండ్ వైఫ్ అన్నట్టు వాళ్ళని నమ్మించడానికి ట్రై చేసేది ఇప్పుడు అట్లాంటి ఏరియాస్ లేకుండా ఏం ప్రాబ్లం లేకుండా చాలా వరకు హోటల్స్ రూమ్స్ ఇచ్చేస్తున్నాయి వాళ్ళకి జస్ట్ కావాల్సిన చెక్ ఇన్ చెక్అవుట్ టైం అండ్ మనీ సో చెక్ ఇన్ చెక్అవుట్ టైం ఎలా ఉంటాయి అంటే మిడ్ నైట్ ట్వెల్వ్ టు మార్నింగ్ సిక్స్ అట్లాంటి ఏరియాస్లో ఉంటాయి ఆ టైంలో ఏంటంటే పోలీసులు కానీ ఎవరు రారు రైడ్ చేయడానికి సో స్టూడెంట్స్ ఆ టైంలో వెళ్తున్నారు వాళ్ళు హోటల్స్లో ఉంటున్నారు ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు బయట మార్నింగ్ బయటకు వచ్చేస్తున్నారు సో అట్లాంటి ఏరియాస్లో మీరు వెళ్ళినప్పుడు ఎంతో సెక్యూర్గా ఉందో లేదో చూసుకోవాలి మీరు రూమ్స్ అట్లాంటి మీరు ప్రైవేట్ ప్లేస్ అనుకోవడం మాత్రం అది చాలా తప్పు ఎంతవరకు మీరు సెక్యూర్గా ఉన్నారో ముందే తెలుసుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫ్రెండ్స్తో కలిసి కారులో ట్రిప్కి వెళ్తుంటారు అట్లా ఎలా ఉంటే కపుల్స్గా వెళ్తారు లేదంటే సింగిల్గా వెళ్తూ ఉంటారు కారులో వెళ్ళి కొంచెం దూరం వెళ్ళి వాళ్ళు మన ఔటర్ రింగ్ రోడ్ చూసుకున్నట్లయితే నేను ఒక్కోసారి చాలా రొమాన్స్ చేసుకుంటూ కారులోనే కనపడుతూ ఉన్నారు అది డ్రైవింగ్లో ఉంటుంది సో వాళ్ళు రొమాన్స్ చేసుకోవడం నేను చాలా వరకు చూశాను ముఖ్యంగా వీకెండ్స్లో ఎక్కువగా కనపడుతూ ఉంటారు ఈవినింగ్ అవర్స్లో ఎక్కువ కనపడుతూ ఉంటారు ఆ గచ్చిబౌలి ఏరియాలో చాలా సహజంగా కనపడుతూ ఉంటారు సో అట్లాంటి ఏరియాలో మీరు ఏమవుతుందంటే కారులో వెళ్ళి జాగ్రత్తగా మీ ప్రైవేట్ ప్లేస్ ఎంజాయ్ చేసి వచ్చే ప్రాబ్లం లేదు కానీ బట్ కారులో మీరు అలా చేస్తున్నప్పుడు కానీ ఎవరన్నా చూసి గోల్ చేయడం లేకపోతే కారు మిస్ప్లేస్ అయ్యి యాక్సిడెంట్ అవ్వడం అయినప్పుడు మాత్రం మీకు పెద్ద తంటనే వచ్చి పడుతుంది సో అట్లాంటి ప్లేసెస్ కూడా మీరు ప్రైవేట్ ప్లేస్ అనుకుంటే మాత్రం ఒక్కోసారి మీరు పప్పులో కాల్ వేసినట్టే ఇంకా ఘోరంగా చెప్పుకోవాలనుకుంటే సపోజ్ మీరు అవుట్ స్టేషన్లో ఎక్కడ చదువుతున్నారు చదువుతున్నప్పుడు బస్సులో వస్తున్నారు నైట్ మార్నింగ్ ఈవినింగ్ ఎక్కారు మార్నింగ్ ఎక్కడ దిగుతారు సో చాలా వరకు అబ్బాయిలైనా అమ్మాయిలైనా వాళ్ళు బస్సులో వస్తున్నట్టు చెప్తారు కానీ పేరెంట్స్కి వాళ్ళు బస్సులో వచ్చేది వాళ్ళ బాయ్ ఫ్రెండ్తోనో గర్ల్ ఫ్రెండ్తోనో వస్తుంటారు సో వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుందంటే మ్యాక్సిమం లాస్ట్ సీట్స్ అని ప్రిఫర్ చేసుకుంటారు వీకెండ్స్లో వస్తే ఎట్లాగో రష్ ఉంటుందని వీక్ డేస్లో వస్తారు తక్కువ మంది ఉంటారు మిడ్ నైట్లో వాళ్ళు బస్సులోనే కొంచెం రొమాన్స్ అనేది కానిస్తూ ఉంటారు సో అది కూడా బెస్ట్ ప్లేస్ ప్రైవేట్ ప్లేస్ అని అనుకుంటారు కానీ అది ప్రైవేట్ ప్లేస్ కాదు ఎందుకు అంటే బస్సులో మీరు ఏం చేసినా కానీ ఎదుటి వ్యక్తికి అవతల ఉన్న వ్యక్తి దూరం ఉన్న వ్యక్తి ఖచ్చితంగా దొరుకుతారు సో వాళ్ళు మిమ్మల్ని బస్సు ఆగినప్పుడు మిమ్మల్ని ఒక రకంగా అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటారు కావాలంటే అది మీరు కూడా అబ్జర్వ్ చేయండి సో అట్లాంటి పనులు చేయకుండా అది కూడా ఒక బెస్ట్ ప్రైవేట్ ప్లేస్ కాదు సో గైస్ మీరందరూ అనుకుంటూ ఉండొచ్చు బెస్ట్ ప్రైవేట్ ప్లేస్ అని చెప్పి ఏదో క్లాస్ పిక్తున్నాడని సో నేను చెప్పేది కూడా అదే సో గైస్ థింక్ వాట్ యూ ఆర్ డూయింగ్ చేస్తున్నది ఏంటి మీరు ఏం చేయాలి అనేది మీరు తెలుసుకోండి మీరు ఎడ్యుకేషన్ పర్పస్ మీరు ఒక దగ్గరికి వచ్చారు ఒక దగ్గర ఉంటున్నారు కాబట్టి మీరు ఎడ్యుకేషన్ మీద ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి సో మీకు బాయ్ ఫ్రెండ్ ఉండొచ్చు గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఉండొచ్చు బట్ మీరు లిమిట్లో ఉండండి అడ్డమైన అన్ని చేసి దొరికిపోకండి కొన్ని చేయకండి కొంచెం దాచుకోండి ఏ వయసులో చేయాల్సింది ఆ వయసులో చేయండి సో ఒకవేళ మీరు ఏదన్నా చేస్తూ పొరపాటు ఏమన్నా జరిగినట్లయితే అది మీకే కాదు మీ పేరెంట్స్కి మీ సరౌండింగ్స్లో ఉన్న వాళ్ళకి కూడా చాలా ఎఫెక్ట్ పడుతుంది సో నా సజెషన్ ఏంటంటే మీ స్టూడెంట్ లైఫ్లో ఉన్నప్పుడు పార్ట్నర్ ఎత్తుకోవడంలో తప్పు లేదు కపుల్గా ఉండి ఫ్రెండ్లీగా తిరగడం బయట సినిమా చూసి రావడం లేకపోతే మంచి ఎక్కడన్నా టైంపాస్ చేయడంలో తప్పు లేదు బట్ అంతకు మించి వెళ్ళకండి ఎందుకు అంటే అది కరెక్ట్ కాదు అని నా ఉద్దేశం ఒకవేళ మీరు ఇట్లాంటి పనులు చేయాలనుకుంటే ఖచ్చితంగా ఒక మంచి జాబ్ కొట్టండి జాబ్ కొట్టిన తర్వాత జాబ్లో సెక్యూరిటీ తెచ్చుకున్న తర్వాత మీ బాయ్ ఫ్రెండ్ ఆర్ గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఆర్ కపుల్స్ మీద వాట్ ఎవర్ యూ ఆర్ టు ఎంజాయ్ ఎంజాయ్ చేస్తారు బికాస్ అప్పుడు మీరు ఏం చేసినా కానీ మీ పేరెంట్స్ మిమ్మల్ని యాక్సెప్ట్ చేసే స్థితిలో ఉంటారు కాబట్టి ఆ స్టేజ్కి రీచ్ అయిన తర్వాత ఆ టైం వస్తుంది పర్సనల్గా ఎంజాయ్ చేయడానికి అలాంటి పనులు చేయడానికి మీరు ముందుకు వెళ్ళండి అది నా సజెషన్ ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి ఇంటిమేట్ చేయండి నా ఛానల్ గురించి మళ్ళీ ఒక మంచి వీడియోతో కలుద్దాం అప్పటి వరకు బాయ్